で次はちょっとリクエストがありまして、レイノーブルの解釈みたいにチェロキーという曲ですけれども、まあ、これを普通にやらないでですね、えー、半音ずつ上げて演奏しようかなと思ってるんですけど、ミュージシャンもコロナで休みが長かって、あの暇つぶしね、どんな練習をしようかと思って、スタンダードの曲を12のキーで演奏できるようにとか、そういう練習してたら、あっという間に1日に<笑>潰れてしまいますね。えー、そんなふうにちょっとやってみたいと思います、まあ、12のキーでやるとすごい時間がかかるので、えー、G から、えー、B フラットぐらいまででやってみようと思います、まあ、そんなこと言ったって何のことかわからないですね<笑><笑> B フラットいったらもうそのまま B フラット
これもあのやってるとねボケ防止にも<笑>時々どこやってるかわからないなったりすることもあるんですけど今日はまあ午前中やからなんとか午前中ちゃいますね昼夜ですなんとか<笑>ボケにも<笑><笑>えー、ありがとうございます。今日はあのあ,あいにくの雨の中皆様お越しくださいました。ありがとうございます、えー。日曜日という曲を歌ってみたいと思います。ジュールスタインという人が書いた曲で、あなたに会える日曜日が楽しみでというそんな可愛らしい曲です。サンデーという曲を聴きください。
ということにお送りいたしました、えー、この曲歌のお送りしたいと思います、えー、ルイス・ボーハというフランスの作曲家が書いた曲で、えー、カーニバルの朝、えー、ミナデ・カーニバルですね、えー、黒いオルベという映画がありましたけれどもその映画の中で、えー、使われた映画のために書かれた一曲です、えーラ・シャンソン・デ・オルフェみんなでカーナバルという曲をお聴きください。
ってがどう乗り切れるのかカリバルマスターをお送りいたしましたありがとうございます次はですね、もうガラッと全然違う感じの曲ですけど、ね、やっぱり神戸と言いますと、どっちかというとスイングジャズとか、歴史ーランドンジャズがメインなのかなと思ってるんですけど、えー、オリジナル歴史ーランドワンステップという曲をやってみると思います。これはもう普通はあの6人とか7人ぐらいで、ね、トランペットやトロンボーンを入れてやる曲なんですけど、今日は4人で、しかもこのモダンジャズのメンバーで。歴史をやったらどないなるのかなというのもありましてやってみようと思いますけどこれは1917年、ね、17年に録音された初めて録音されたジャズの曲らしいんです100年以上前の曲ですねなんかあの普通の曲と違ってなんか止まったりなんかこう何回もキーが変わったりするディキシーの曲の方がスタンダードジャズをやるよりね難しいです難しいですね。こ<笑><笑>れはあんまりうまくいかないです
じゃあねチェロキーチェロキーよりはこっちの方が難しいですね<笑>、えーまあ、ディキシーの人たちとも交流がありまして、ね、ディキシーの人たちは何というかといえばですね音数を減らしてテンションノートを抜けっていうんですよねこんなこと言っても分かりませんかね<笑>だからあのね音数を減らしてテンションノートを抜いたらそれジャズじゃないですよねどう思います難しいですね。えー、<笑>えこれ何時までやる？一<笑>曲ぐらいか。ボーカル。はい、そうですか。<笑>テンションノートの方がいいんですか？え？何<笑>ですか？えテンションノートが入ってる方がいいですか？入ってる方がいい。普通は入ってると思うんですか？でも皆さんわかんないですよテンションの音とか言われてもねなんかドミソとかにこうなんか違う音がこう入ってくるんですよでこういうのが入ってる方がいいって言い張るんですね違うねデキシーの人はそのテンションの音を抜いてくれっていう、うんね、よ,よりあのシンプルにはいわかりました<笑><笑>えー、ではえラストの曲でいいですかね。そうです。そうですか。はい。<笑>じゃあえっ、ー、とまあメンバー今日紹介しないですねまだね。いいですもんメンバー。メンバー紹介したいと思います。<笑>えー、今日の、えー、ゆるさんゆるぞねのメンバーはオンクラリネット滝川正弘です。面白いですね。モダンもやり、歴史もやりですか。できてないです。そうです。<笑>クラシックも好きなんですよね。はい。それもできてない。<笑>そうです。えー、オンベースは佐々木健太さんです。そ<笑>れ<笑>から、えー、ナイスな合図を入れてくださるオンドラムス佐藤秀則さんです。<笑>ピアノボーカルが藤井美穂でお送りしております。ありがとうございます。では、生、え、ま、ー、れてきたに落ちたような気分だというハッピーな曲です。レデリック・ローという人が書いた曲で、Almost Like Being in Love という曲をお送りしたいと思います。
ありがとうございました。